guys! Good day! Welcome back to my channel. Chris Ligaya Channel here. And for today's video, um, magsashare lang ako kung ano yung konting kaalaman ko lang naman kung ano nga ba ang pulse oximeter at kung paano ito gagamitin. Um, for more information, just keep on watching guys. Okay. Ano nga bang pulse oximeter? Ano bang tsura nito? Sa mga hindi pa nakakaalam, ito po yung pulse oximeter. Yan. Actually, um, nagamit ko na to nung, ano, nung nagka-COVID positive ako, ba? Diba? Nagpadala sa akin nito si Ma'am Ana Lopez. Thank you, Ma'am Ana. Nung nalaman niyang parang naka-experience ako ng shortness of breath, ayun, talagang pinadala niya dito sa, sa apartment. So, thank you so much. So, ayun na nga. Um, ano nga bang pulse oximeter? Uh, Nag-research din naman ako kung ano nga ba ito at kung paano ito gagamitin. What is a pulse oximeter? A pulse oximeter is a device that is used to quickly and easily monitor a person's oxygen saturation. It can measure the level of oxygen within the blood, specifically in arterial blood without using any invasive means. So in short, itong pulse oximeter, um, ano lang siya, monitoring natin sa pag-measure ng um, oxygen sa blood natin. So in addition to measuring the oxygen saturation, the de this device also um, provide a heart rate measurements as well. Kung makikita nyo, itong SpO2, ito yung uh, measurement para sa um blood blood oxygen natin oxygen sa blood natin kasi itong sa baba meron tayo dito a uh, heart rate heart rate per minute dito din natin malalaman kung ano yung um heart rate natin um dito natin ma ma check kung bumababa na ba yung heart rate natin per minute kung normal ba siya or hindi siya normal uh, together as well sa ating um blood oxygen so ito iyon. So, I will try kung paano siya gagawin. Actually, pwede siya sa index finger and sa middle finger natin. So, ngayon, um, try ko siya sa index finger natin. Ito lang siya. I, parang meron siyang ano, um, i, ano lang siya, i-push mo lang siya para siyang ganyan. Tapos, ilagay mo yung index finger natin dito. Meron kasi itong parang, um, ito oh, ito yung nag, uh, parang nag, uh, ano tawag nito? Nag-check. Parang ganun. Yan. So, pinatin lang natin yan. Medyo ano siya. Pwede siya, ano, ganyan. Ang light, no? Pwede rin siyang ganyan. Anywhere sa gusto mo. So, ako ito na lang para mas makita niya. Yan. So, hindi nyo ba maaano? Meron akong 98 98 yung sa ano ko um blood oxygen and meron ako ng ano to 90 90 heart rate per minute so actually normal naman din siya paano natin masabi kung normal yung um pag test natin so merong ano dito meron tayong meron ako na research den sabi kung ano do yung normal ranges for a pulse oximeter ang heart rate daw natin, um, 60 to 100 beats per minute. Dapat hindi siya bababa ng below 60, and hindi rin siya sa taas ng above 100. Yun daw yung sa heart rate natin. Ang sa oxygen saturation naman natin, itong ito, 95 to 100 percent lang siya. So, meaning, hindi siya pwedeng bababa ng 95 percent kasi kung ganun man ang mangyayari sa inyo lalo na kung uh, yung sa time ko na nagka-positive ako kung bababa yon ng bababa talaga sa 95 magpa-check up na tayo sa or magpa tingin na sa ating mga physicians or doctors para uh, maagapan or magawa ng paraan nila inuman ng gamot or what so that's it sa ating ano um Um, pulse oximeter. If there's a lack of oxygen in the blood, that means your body tissues will not be oxygenated properly and can be hazardous to your health. So, 
ayun nga ang sabi ko, kailangan nating magpa-check sa doktor kasi talagang uh, delikado rin naman siya sa ating health para maagapan at magamot tayo agad. So, ayun lang guys. I hope na nakatulong tong video ko sa inyo and uh, thank you guys for watching and please don't forget to like and subscribe to my channel and see you again to my next vlog. Bye-bye!